ചേലൂർ രവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് മുല്ലാട്ട് വീട്ടുകാർ ഇവനെ തൃശ്ശൂരിലെത്തിക്കുന്നത് അന്ന് ഇവൻ്റെ പേര് രാജഗോപാൽ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഇവൻ്റെ പ്രായം വെറും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് രാജഗോപാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഏറ്റുമാനൂർ ഉത്സവത്തിൽ വെച്ചാണ് അക്കാലത്ത് ഇവൻ്റെ പേര് രാജഗോപാൽ എന്നായിരുന്നെങ്കിലും ആളുകൾ ഗോപാൽ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് കോട്ടയത്തെയും തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും ഉത്സവങ്ങളിൽ നിറസാന്ത്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ ചേലൂർ തറവാട്ടിലേക്ക് കൈമാറ്റം നടത്തിയത് അങ്ങനെ രാജഗോപാൽ രവിയായി ചേലൂർ രവി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിന് മുമ്പ് അവൻ കേരള ഉത്സവങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വെല്ലിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിൽ അറക്കൽ കണ്ണൻ എന്ന വലിയ വേഷവും രവി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് ശ്രീ പരമേശ്വരനും മംഗലാംകുന്ന് അയ്യപ്പനും നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീനിവാസനും ശേഷം നാലാം സ്ഥാനമായിരുന്നു രവിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ കൊമ്പന് വലിയ മതഗിരിയും വലിയ തലക്കുന്നിയും നല്ല കൊമ്പുകളും കീറലോ തുളയോ ഇല്ലാത്ത വലിയ ചെവികളും നല്ല വണ്ണം കൂടിയ തുമ്പിക്കൈകളും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പതടിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉയരം തൃശൂർ പൂരത്തിന് പങ്കെടുത്ത ശേഷം പാലക്കാട് ഒരു ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ രവി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് പാപ്പാന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ ഇറക്കി അവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്നോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നോ പാപ്പാന്മാർ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ ആനക്കേരളത്തിലോട് വിട പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ്റെ ചെരിയുമ്പോൾ പ്രായം പിന്നീട് ആനക്കേരളത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അവൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് പത്തിനാണ് അവൻ ചെരിയുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ